ഇതിൽ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകരുത് എന്നാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജ് കാരണം അവസാനം പോസിറ്റീവിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരിതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ വിനയൻ സാറിൻ്റെ ലിറ്റിൽ സൂപ്പർമാൻ എന്ന ഫിലിമായിരുന്നു ഇതിൽ മൗസ് സാറിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ടീച്ചർ റോള് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ മാതൃകയാകാം എന്നൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ലിറ്റിൽ സൂപ്പർമാനിലും മൗസാറിനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിമായ കിട്ടി ബിരിയാണിയിലും മൗസാറിനോടൊപ്പം ഒരു റോള് ചെയ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുത് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഫിലിം കാണണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വേണം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ശ്രീ മധു തത്തമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വേഷമാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മധു തത്തമ്പള്ളിയുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായ ലൂമി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം കാണണം നമ്മളെ പോലുള്ളവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അസ്ര ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ റിയാസ് ബഷീർ അജിത് ബിനോയ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പടം നിർമ്മിക്കുന്നത് അവയവദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗാനരചന അനിൽപ്പന ശ്രീകൻ ശ്രീമംഗളം ശ്രീകുമാർ സംഗീതം ഒരു പുതിയ ആളാണ് രതീഷ് കൃഷ്ണ എൻ്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ആൾ അരുൺ കൃഷ്ണ എന്ന ഒരാളാണ് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് പത്മശ്രീ മൗസാർ നല്ല വേഷം ചെയ്യുന്നു തമിഴിലെ പ്രശസ്ത താരം രഞ്ജിത്ത് പിന്നെ ലൂനർ ബ്രദേഴ്സിലൂടെ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ നായകനായ രമേശാണ് ഈ ഇതിലും നായക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അനിൽപ്പന ചുരാൻ നല്ലൊരു വേഷം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അവശ കലാകാരൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അനിൽപ്പന ചുരാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചിലങ്ക എന്നൊരു പുതിയ കുട്ടിയാണ് നായിക കൃഷ ഷാജി എന്നൊരു കുട്ടി രണ്ട് നായകന്മാരാണ് ഇത് വൃക്കയായ ഒരു വൃക്ക ദാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ് ഈ ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയത് കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ഫാദർ ഡേവിഡ് ശർമ്മ ഈ ചിത്രത്തിൽ നല്ലൊരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഷെജിൻ ഞാൻ ഈ കിഡ്നി ബിരിയാണി എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കായംകുളത്താണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ശരത് എന്നാണ് ശരത് ഒരു സിനിമയുടെ ചീഫ് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് അവന് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് വേറൊരു മെയിൻ ഡയറക്ടർ ഫീൽഡാണ് ഇത് സമാന്തര സിനിമയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ ഫീൽഡാണ് വർക്ക് പണിയെടുക്കുന്നത് അവനിലൂടെയാണ് ഈ ശരത്ത് എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സാധനം ഇവനുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു സീരിയസ് പ്രമേയമാണ് കിട്ടി ബിരിയാണിയുടെ സംവിധായകൻ മധു പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഏതായാലും വളരെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമറസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഏതായാലും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിലിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടക്കക്കാരായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോയി കാണണം തീർച്ചയായും ഇത്തരം പടങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഏതായാലും എല്ലാവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ ചിത്രം നിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന മൂവിയിലിറങ്ങിയിരുന്നു ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അത് റിലീസായി അതിന് ശേഷം മറുത മറുതയിൽ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും സീരിയസ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ത്രൂ ബോട്ട് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു കിഡ്നി ബിരിയാണി ഞാൻ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോഴാദ്യം കിഡ്നി ബിരിയാണി കോമഡി പശ്ചാത്തലമാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സീരിയസ് പ്രമേയമാണ് ഒരു വൃക്ക തട്ടിപ്പും അതിനെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാൽ അതിനിടെ ആകേണ്ടി വരുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുടെയും കഥയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയാണ് വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ള സിനിമ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വളരെ അധികം ഹാപ്പിയാണ്
പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാര എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലൂടെ തന്നെ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് കഥ കഥയിൽ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലൂടെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവയവദാനം വളരെ എത്രയേറെ മോഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ സന്ദേശം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിഡ്നി ബിരിയാണി എന്ന ഈ സിനിമ വളരെയധികം ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മധു അത്തംപള്ളി സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ എത്തിപ്പെടണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പടം എല്ലാവരും കാണണം ഗംഭീര വിജയമാക്കി തരണം എല്ലാവരുടെ സഹകരണം സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കും